<laughs> wild dog, wild dog. The skinny dog, that's a hungry dog right there. Yeah. Okay. Looks like a camelback. Yeah. Hey! What? Was it me? I didn't do it.
just getting it while I can. Mm -hmm. It's all good. I think that's still a better place for that.
break. natürlich auch so ein lokales Verwaltungszentrum, auch wenn die Stadt selbst nicht allzu groß ist, ein paar tausend Einwohner, aber es ist doch, was Infrastruktur angeht, dann ein Zentrum, also hier gibt es zum Beispiel ein öffentliches Krankenhaus, äh, Krankenhäuser sind in zwei Sparten aufgeteilt hier in Südafrika, auf der einen Seite gibt es öffentliche Krankenhäuser und dann gibt es private Krankenhäuser. Ähm, Privat, also man kann sagen, 80% der Ärzte in Südafrika, da hatten 16% der Patienten in Südafrika, nämlich die 16%, die privat versichert sind. Und die restlichen 20% der Ärzte sind für die restliche Bevölkerung zuständig und entsprechend auch die in den Krankenhäusern. Ja, wenn man hier als ähm, Bewohner in, äh, einer von den Bewohnern hier krank wird, die gehen praktisch alle in die öffentlichen Krankenhäuser. Die sind mittlerweile wie alles Mögliche im öffentlichen System sehr marode. Also es fehlt an moderner Ausstattung, etliche Geräte sind kaputt. Ähm, die Ärzte sind zum Teil unterbezahlt und viele waren dann auch ab zum privaten Sektor. Und es kann passieren, dass man auch mit dem Notfall erstmal zwei Tage warten muss, bis man behandelt wird. You might wait about two days to get help in the hospital. Sounds like Germany. <laughs> I don't think so. Die Regierung hat zwar gesagt, sie will diesen Missstand bis 2025 beheben, aber so richtig glauben durch diese Regierung, äh, da gerade nicht mehr, nachdem jetzt fast alles schlimmer geworden ist. Aber die, also die ganzen Leute hier auf dem Land, die zahlen alle keine Krankenversicherung, sondern werden quasi so behandelt. Auch dann gibt es in der öffentlichen Häuser höchstens eine kleine Gebühr, die sie bezahlen. Und äh, wie gesagt, die, die, die sich leisten können, die machen natürlich die Privatversicherung. Und da sind die Standards auf sehr hohem Niveau. Ich habe schon erwähnt, 1967 fand hier die erste Herztransplantation statt in Kapstadt. Und die privaten Kliniken hier kann man auch für europäisches Niveau auch äh, anziehen. Also sehr gute Kliniken und die sind trotzdem noch deutlich günstiger als zum Beispiel in Deutschland.
looking dapper. Got their jackets and their hats. Mini taxis is the one of the, the mini taxis all over the hill. That's why they were stopped there. 